Boa tarde a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Uma iniciativa do ICFJ, International Center for Journalists. E o tópico de hoje vai ser jornalismo empreendedor, o que aprender. Ou seja, o que um jornalista deve saber ou ao menos procurar saber entender antes de criar seu próprio é, veículo, seu próprio produto jornalístico. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Fontoura. O Marcelo ele é instrutor do curso do Centro Night com apoio da Associação de Jornalismo Digital, a JOR brasileira, né, a Sembra Mídia, é, justamente sobre jornalismo empreendedor. É um curso que está rolando, está na sua semana final, é, e depois o, o Marcelo vai é, tocar um pouquinho nesse assunto. Mas antes, queria primeiro agradecer a ele pela participação e passar a palavra muito obrigado, Marcelo. Tudo bem? Opa, tudo bem, Daniel. Muito obrigado pela, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Uh, sempre acompanho o Fórum Pamela Howard. Assim, sempre tem uns convidados super legais, umas conversas ótimas. E estar tá participando aqui é uma honra também. Legal, obrigado. E, Marcelo, antes da gente falar é, do nosso tópico principal, para quem não te conhece, você é jornalista, professor universitário. Você pode, por favor, dizer um pouquinho da sua trajetória para a gente? Claro, como é que eu cheguei aqui, né? Uh, vamos lá, eu sou professor de jornalismo de dados, desinformação e jornalismo digital na PUC do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Sou doutor em comunicação também pela PUC do Rio Grande do Sul, eu fiz um tra trabalho sobre a expansão das fronteiras do jornalismo. Sou professor substituto de comunicação na URCS, na Federal aqui do Rio Grande do Sul, dou aula de, de estudos básicos de comunicação. E também tem outros três projetos que eu atuo, que eu acho que dizem respeito um pouquinho à nossa discussão de hoje. Um é o Atlas da Notícia, então eu sou coordenador da região sul, pesquisador responsável pelo mapeamento de veículos locais aqui na região sul do Brasil. Então o Atlas, para quem não conhece, é um mapeamento de todos os veículos do jornalismo local, todos os tipos de jornalismo, na verdade, no Brasil inteiro, né, em todos os, uh, todos os municípios. Um, eu também faço parte da Sembra Mídia, então aí essa questão do, do curso esse, como tu comentou, e é o nosso grande tema hoje, né? A gente vai falar sobre o, o curso de jornalismo empreendedor, eu sou instrutor ali nesse, desse curso. E eu também sou consultor para a IFCN, então que é a Rede Internacional de Checagem de Fatos, eu faço análise de, algum, de veículos para ver como é que eles se adequam aos padrões da, uh, da IFCN. Então acho que essa traz um pouco ideia de quem eu sou, assim, e, e sobretudo, acho que eu acrescento um ponto interessante para a gente hoje, eu me interesso muito por empreendedorismo, acho que empreendedorismo é uma, acho que dependendo da maneira como a gente trata, é uma, uma, uma força que tem um potencial positivo sobre a sociedade, especialmente quando a gente fala sobre jornalismo, né, o empreendedorismo no jornalismo como uma maneira de criar novas soluções, de criar novas possibilidades, uh, de a gente enfrentar a nossa crise de desinformação, então, acho que o curso vem muito bem nisso, né? A gente formar essas pessoas, essa, essa grande massa que a gente tem por aí para fazer mais jornalismo. Uhum. Perfeito. É um escopo, é, sua atuação de trabalho, né? Bem interessante, vários escopos e, sem dúvida, essa parte de empreendedorismo pode ajudar a gente a resolver alguns problemas aí da nossa área. Uhum. É, antes eu comentei do curso, só lembrar que o curso, apesar de estar na semana final, as pessoas ainda podem se inscrever e, e aproveitar dos vídeos, né, dos módulos, dos textos, enfim, estão lá por, por um bom tempo. É, então, Marcelo, por favor, qual que é o objetivo do curso e como vocês separaram o conteúdo, a ementa, digamos? Uhum. Antes disso, eu vou só complementar o que tu falou, Daniel, que sim, ah. o, o curso está disponível... Uh para entrar ainda, e na verdade ele até está disponível depois que terminar essas cinco semanas, que agora a gente está na quinta semana do curso, né? São cinco, a gente está no último módulo. Uh, os módulos ficarão abertos ainda por mais três semanas, para quem, sei lá, começou agora, sabe? Eu, deixou, puta, eu deixei as atividades atrasadas lá, uh, vou ter que retomar, será que eu consigo? Eu recebo muita mensagem sobre isso. Então, para quem estiver nos ouvindo aqui, já saiba que sim, é possível, você pode, ainda tem um tempinho para a gente cuidar dos retardatários ali, então, dá tempo. A gente quer que mais gente faça o curso, né? Uh... Opa, então tá aí, Daniel. Vamos lá, dá tempo, Daniel. Dá tempo. Uh... Então, tu, tu pergunta sobre como é que o, o curso foi organizado, né? Isso é um ponto muito interessante, assim. Uh, não fui eu quem fez a organização básica, né? Isso foi mais a, a Janine e a Mijail da Sembra, que organizaram essa estrutura clássica. Eu participei um pouco do processo ali, acompanhando, né? Como é que foi. Um... 
Antes era uma estrutura de quatro módulos e daí a gente percebeu que era melhor ter cinco módulos, né? E eles são extremamente instrumentais, né? Para a gente organizar uh, a trajetória do estudante para que ele consiga organizar a ideia dele, uma ideia jornalística, né? De, uh, pode ser mais baseada em conteúdo ou menos baseada em conteúdo, mas uma ideia jornalística, para que ele consiga organizar essa ideia pensar como é que ele implementaria ela e como é que ele falaria sobre ela, né? Então, vamos lá, no primeiro módulo, a gente tem um módulo mais básico, assim, para a gente colocar todo mundo na mesma página, falando sobre uh, as tendências do jornalismo empreendedor, a gente discute os relatórios da SEMBRA, a gente olha sobre quais são os papéis ali, os eixos principais para pensar um projeto jornalístico, né? Que chaves são importantes a gente pensar para colocar em prática esse projeto jornalístico, né? Essa é uma organização mais geral, né? O que, que é importante a gente pensar para empreender em jornalismo? Isso na nossa primeira semana. Na segunda, a gente entra mais em modelo de negócio, né? O que, que é um modelo de negócio? O que, que é um plano de negócio? Como é que se organiza um modelo de negócio, né? O que, que é um business model canvas? Essa ferramenta que se fala bastante aí, se usa bastante em negócios. Uh, onde é que ela veio, do que, que se alimenta, né? como é que a gente pode preencher um business model canvas, que é uma ferramenta super importante. Né? Então, ali a gente pensa em, na organização de modelo de negócios e caracteriza cada um dos nove blocos do canvas né? como uma ferramenta. Terceiro módulo, aí vem um, um módulo que eu acho pessoalmente muito interessante, que é o da, uh, das métricas. Então, pensando, olha aqui, ok, eu tenho um projeto jornalístico, como é que eu sei que ele está dando certo? Como é que eu posso medir? Bom, Uh, existem várias formas de medir, né? E métricas hoje são um tópico que está extremamente na moda, né? Uh, em tudo que é área, não só no jornalismo, né? Ah, precisamos medir, tudo, a gente, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser medido. Ok, beleza, sabemos disso. Mas como medir? O que medir? Então esse é um módulo bem interessante que vai uh, um pouco mais em, em detalhes, nesse sentido das opções de medir, né? A gente não mede como um fim em si mesmo. A gente mede para chegar a um determinado objetivo. Depois o módulo 4 é outro tópico que está na boca dos, dos estudantes, especialmente, assim, algo que você vê que é uma preocupação bem grande deles, e não só deles, né, claro, da, da indústria, do mercado, que é a diversificação de, de fontes de receita. Né? Ok, a gente sabe que a publicidade já não nos remunera mais da mesma maneira que remunerou ao longo do século XX. Né? Publicidade é a grande forma de remunerar o jornalismo, que dava rios de dinheiro para o jornalismo, ela não existe mais da mesma forma. Claro que existe a publicidade, ainda existe a publicidade mesmo no meio jornalístico, mas ela não tem importância que ela já teve, né? Uh, ela foi totalmente reorganizada, foi pega pelas grandes plataformas, tipo Google e Facebook, a gente sabe, enfim. Então, ok, o que, que a gente faz, né? Para onde a gente vai? E daí esse capítulo, esse módulo ali com a, com a Janine, ela vai uh, destrinchar outras maneiras de receita ali, vai explicar como é que a gente pode pensar outras maneiras mais criativas, mais alinhadas ao público, para financiar jornalismo independente. E o último módulo, que começou agora essa semana, que tem o nome ali como gerar bases sólidas para o futuro do projeto, mas que está principalmente interessado em uh, como o projeto pode se vender. Né? O que eu quero dizer com isso é como é que o projeto, um projeto, um produto jornalístico, se expõe para os outros. Então, o exercício principal ali com a instrutora Nathalie, Nathalie Van Hooser, que é da, da Sembra, ela faz um exercício de a gente pensar como é que é uma página de sobre. Aquelas páginas de sobre nós, né? Então, como é que pode ser uma página de sobre para um veículo jornalístico? O que, que ela pode uh, dizer ali para o público? O que, que é importante ser transparente? O que, que é importante informar? Uh, de que maneira a gente informa isso? Como é que a gente trabalha a transparência? Né? Esse é um, é um conceito tão, tão importante hoje em dia que o jornalismo cobre tanto, né? A transparência governamental. A gente precisa de transparência para nós também, né? Então, uh, esse é o nosso último módulo agora. Que é, que é interessante porque ele é um módulo bem... Uh, ele amarra os outros, né? Que é tipo, tá, tu, tu pensou sobre todo o teu trabalho aqui, né? Como é que a gente vai expor, como é que a gente vai comunicar esse trabalho para o público, né? Ou para os públicos, né? Então, acho que isso, isso é mais ou menos a nossa estrutura, né? A gente tem esses cinco módulos e eles são muito voltados a estimular o estudante a pensar em tópicos que ele, uh, que ele gosta de trabalhar, como é que esses tópicos podem ser arredondados dentro de um projeto jornalístico, como é que eu organizo esse projeto jornalístico, que pontos são importantes pensar. Na verdade, é assim que, é assim que ele está organizado. E as, as contribuições no fórum ali têm sido muito legais. Assim, o pessoal está uh, tá interagindo entre si, dando ideias interessantes, comentários interessantes. Assim, isso tem sido algo muito positivo.
Ah, bacana. É, me parece um, um curso bem completo, aí, sim. módulos, uh, esse até me chamou a atenção, ter, ter um quê de, de vendedor mesmo, né? de venda, que você falou, um uhum. pouco até de criar missão, valores, uhum. quando uma empresa se estrutura e, e como uhum. você bem disse, se apresenta ao resto do público. Uhum. É, Marcelo, então eu queria te perguntar assim, do que você tem visto é, do curso, o que um jornalista deve saber antes de criar seu próprio veículo ou produto jornalístico. Claro, você elencou aí seis, cinco módulos com uma série de conteúdos. Provavelmente, a gente, se for elencar tudo, a gente fica até amanhã. Ou... Sim. É extenso, né? Mas uhum. se tivesse que pegar um que você fala, não, isso realmente é mais importante, é algo que, que é melhor entender antes do que entender enquanto o carro está em movimento, né? Aquilo que você quer a empresa ou produto e, e tem que mudar a roda com ele andando. Então, o que seria essencial para antes do início desse empreendimento o jornalista saber? Posso te dar dois? Posso quebrar um pouquinho as regras? Pode, pode claro. Tá. Três. Tá. É, é, porque realmente é, a gente poderia passar até amanhã, né? Discutir. Tem muita coisa, o curso está todo aí, mas, mas vamos lá. É, acho que um, um ponto muito interessante que é fundamental e cada vez ele aparece mais fundamental é o conhecimento do público, conhecimento da audiência. Qual é o público que a gente está uh, tá, é, é, mirando né, no nosso empreendimento jornalístico? Quem que é esse público? E aqui eu, 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 eu falo muito isso com, com os alunos, né? Eu acho que a gente tem, historicamente, no jornalismo, a gente tem um conhecimento de público que é muito superficial, né? Tem várias pesquisas que mostram isso, assim. Sempre me lembro de um... Teve um mestrado que... Teve um, 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 um pesquisador entrevistou entrevistou jornalistas para entender qual que era a imagem de público que, a, que elas tinham, de quem é que lia o jornal. E um e uma pessoa, e um repórter disse, olha, eu sempre imagino a minha mãe. Então, é fantástico, né? O cara sempre, ah, imagina minha mãe lendo isso, tá? Como é que ela ia ler? Tá, ok. Então, a gente tem uma imagem bem assim, né? Uh, se não é isso, é aquelas coisas bem demográficas, né? Ah, são homens e... 60% homens de 24 a 35 anos que moram em São Paulo, né? Uh, que é extremamente uh, vago. É, né? é, 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 exato, é muito vago. Uh, então, eu acho que eu, eu advogo por um conhecimento mais qualitativo do público, sabe? Tipo, o teu público assiste Netflix. Ele, o que, que ele assiste mais Netflix? Se ele, for, se ele mora em São Paulo, será que ele vai mais na Augusta? Será que ele vai mais em um determinado bairro? Que tipo de lugar ele frequenta? O que, 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 que ele enxerga, sabe? Esse cara pega ônibus, esse cara pega carro. Sabe, esse cara usa muito Uber, sabe, uh, coisas em volta da vida dessa pessoa que acho que é importante a gente saber. Uh, às vezes são coisas que, são, que não são vinculadas ao local, né, que eu tô falando um exemplo local, mas podem ser coisas que não estão vinculadas à geografia direto, hábitos online da pessoa. Isso a gente só sabe conversando com as pessoas, né, a gente, ou conversando, observando, uh, entendendo melhor. Então acho que esse é um, um ponto, para eu não me estender de, demais. É o conhecimento do público. Quem que é esse público? E uma visão clara desse público, né. Uh, por exemplo, eu vou usar algumas ideias do Jeff Jarvis aqui O Jeff Jarvis é um pesquisador americano de jornalismo É um cara que eu admiro bastante E acho que ele tem algumas ideias bem interessantes ali uh, E a gente fala sobre isso no curso Que é buscar uma comunidade né? Quando a gente faz um projeto jornalístico A gente precisa procurar alguma comunidade Para fazer parte do nosso público né? uh, E comunidade no Brasil Brasil, a gente tende a pensar mais numa questão geográfica, né? A comunidade que mora naquele bairro, a comunidade carente, não sei o quê. Não, mas comunidade é qualquer tipo de comunidade. Por exemplo, uma comunidade muito comum é donos de gatos. Pessoas que têm gato. Elas fazem parte de uma comunidade, elas compartilham valores. Se tu botar duas pessoas que nunca se viram na vida para conversar junto uh, e vão falar sobre gatos, os caras vão trocar, eles podem nunca ter se visto, eles vão passar uma hora conversando sobre aquilo. Porque eles fazem parte da mesma comunidade. Como é que tu pode usar isso jornalisticamente, sabe? Pessoas que têm... Que, tem, que fazem parte da comunidade leitores, por exemplo. Uh, e um dos grandes problemas é que, às vezes, a gente tenta encontrar comunidades e a gente faz isso do jeito errado. A gente tenta trabalhar com as comunidades que a gente tem na nossa cabeça, nós jornalistas, em vez de identificar as que realmente existem. Aí é por isso que projetos como uh, ah, jornalismo para millennials, jornalismo para jovens, eles não costumam dar certo. Porque a comunidade jovens meio que não existe. Uh, eu já não tenho mais essa idade, mas quando eu tinha lá 18, 20 anos, eu não me identificava como jovem. Se alguém passasse na rua, ah, o que que tu é? Tu é um jovem? Ah, sei lá, não... é uma coisa meio velha, assim, dizer, ah, esses são os jovens, né? Uh, na verdade, a gente se identifica com uma, outras coisas, 
né, Sim. do eu tô na faculdade, eu tô, sei lá. Então, às vezes, a gente tem que mais identificar as comunidades que já existem do que a gente criar um rótulo para isso aqui. Não, esse aqui são os jovens, bota todo no mesmo balde, né? Um, bom, esse é um ponto, tá? É a questão de todo o entendimento do público, entendimento de comunidade. O outro ponto que eu diria que é importante para quem está começando no empreendimento jornalístico, bem aplicado também, é saber não só o que fazer, mas o que não fazer. O que é importante a gente descartar? Hoje, isso é importante não só para quem está começando um empreendimento jornalístico, mas para quem já tem um empreendimento jornalístico ou mesmo um veículo, assim, que não seja um empreendimento novo, sabe? Alguém tem um jornal e tal. Hoje em dia, jornalisticamente, a gente perde muito tempo fazendo coisas que a gente realmente deveria pensar são importantes. Em redação, a quantidade de tempo que se gasta fazendo ronda, né? Fazendo ronda, ligando para a delegacia, uh, reportando num acidente que aconteceu em tal lugar que não atrapalhou ninguém, sabe? Uh, será que a gente precisa fazer essas coisas? E é que eu não estou dizendo isso como uma resposta, estou dizendo mais como um pensamento. Será que tudo que a gente gasta energia hoje uh, em produtos jornalísticos a gente precisa fazer, sabe? Uh, cada vez mais empreendimentos jornalísticos a gente trabalha com menos gente, mais focado, uh, mas o senso do jornalista, o senso meio básico, assim, é de, ah, cobrir tudo, né? Cobrir tudo, é, o jornalista é aquele cara generalista, né? O cara olha todas as áreas. Não, mas espera aí. A gente precisa entender não só o que fazer, mas o que não fazer. Essa área não me interessa, essa área não me interessa, essa área não me interessa, ou essa abordagem aqui não me interessa. O que eu posso fazer é isso aqui. Eu posso fazer reportagens nesse sentido, coberturas nesse sentido, conversar com as pessoas dessa maneira. O resto eu não posso. O resto eu posso até ter parceiros que fazem, eu linko para eles e tal. Mas eu não tenho energia, não tenho, não, não tenho fôlego para fazer. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? Porque diz respeito à identidade das iniciativas que a gente está criando. Então. Se é hiperlocal, a gente não está falando de política nível nacional, regional. Se é relacionado à cultura, a gente não vai falar sobre inflação e sobre outras essas coisas. A gente vai focar em determinadas discussões e vai ignorar outras coisas. Isso pode parecer fácil falando, mas às vezes, quando é o jornalista que tenta abraçar tudo ali no calor do momento, pode ser um pouco difícil. Então, acho que essas duas questões são importantes aqui para nós. A... Uh, o conhecimento do público e saber o que fazer e o que não fazer. Uhum. É, ainda mais porque a maioria dos empreendimentos começam com uma pessoa, né? duas pessoas, então Sim. Né, se você começa a se ocupar com coisas que, que ali é, individualmente parecem interessantes ou porque você quer, né? porque a pessoa quer uhum. é, fazer, abordar, acaba ficando cheio de coisa na mão, né? como aceitar vários trabalhos e se perder entre eles. Uhum. É, então assim, é, pelo que eu anotei me corrija se eu estiver errado, por favor Marcelo a gente poderia separar assim então em três tópicos, né o conhecimento do público ou melhor, saber é, a quem você vai se destinar a quem, uhum. quem seu produto quer falar, o entendimento uhum. justamente da comunidade mas de um modo mais qualitativo uhum. e saber o que não fazer, né ou seja, focar suas energias no, em algo que faça sentido para o seu produto, seria mais ou menos por aí? Isso, eu acho que essa, essa é a minha seleção por hora, né? Tem mais milhões de coisas, mas acho que a gente pode trabalhar com essas ideias. Uhum. Teve o, ali no começo, você falou sobre o entendimento, né? De quem é o seu público. Uhum. Existem algum, algumas coisas interessantes, né? Tipo, é, hábitos mais específicos, digamos. Que, tipo, uhum. aquela que você falou mais geograficamente, outros de costume. Uhum. Queria saber, é, até onde você sabe, tem alguma pesquisa ou alguma coisa mais prática do tipo... Vamos supor, o New York Times fez um, um, uma pesquisa do tipo, criou uma newsletter, digamos. É, você sabe dizer se tem, digamos, um case, né? Como diriam. Uhum. Um, eu vou... Tem um exemplo que não é exatamente de um veículo, embora seja jornalístico, que eu acho que é interessante para gente. Um, costumava existir um projeto chamado... Era... Coral, Coral Project, é, coral como, né, como cobra coral, assim, uh, Coral Project, era um, era um projeto de criação, era financiado pela Mozilla, e acho que o Washington Post e o New York Times estavam juntos, era, era, um, era a criação de uma ferramenta de moderação de comentários, tinha uma série de ferramentas, na verdade, eram umas cinco, mas a principal deles era uma ferramenta de moderação de comentários, como tu tem uma ferramenta ferramenta útil para tratar de comentários em sites de notícia. Que são comentários, a gente sabe, né? É muito fácil ser um terror, né? Uh... Então, 
Uma coisa que eu acho que é interessante que eles fizeram foi eles conversaram com várias pessoas do público deles. E daí o público deles é tanto jornalistas que trabalham em veículos que iam usar esse sistema, quanto uh, programadores que trabalham nesses veículos e quem implementa esses sistemas, quanto pessoas do público que trabalham ali e que, que, que leem aquele jornalismo e que comentam. Né? Os caras querem comentar as notícias. Então eles, eles conversaram com esses caras e eles criaram personas. Eles até divulgam isso, se encontra o PDF das personas que eles criaram. Uh, um relatório super qualitativo, ó, dizendo aqui, a Maria gosta de ler o New York Times, ela gosta de comentar por causa disso, disso, daquilo, ela se sente desse jeito e tal. De novo, não é um projeto de conteúdo, né, mas é um projeto jornalístico ainda. Sim. Como é que elas fizeram? Cara, o jeito meio básico, assim, eles entrevistaram gente. Ah, mas é qualitativo, não é representativo. Não, o objetivo não é ser representativo, o objetivo é tu ter alguma ideia do teu público ali, conversar com umas três pessoas... Tu já, tu já vai ter ideias que tu não fazia, não fazia ideia, assim. Tu, tu, uh, quando a gente conversa com o público, assim, dessa maneira, normalmente a gente vem com um conjunto de percepções e elas voltam completamente diferentes. É fantástico, assim. Nossa, os caras pensam... O que é importante para os caras é tal coisa. Nossa, mas eu achava que era isso aqui. Puto, a gente percebe que, que a realidade é completamente diferente do que a gente achava. Isso é fantástico. Então... Isso eu acho que é uma coisa muito positiva, assim, uh, o, o contato direto com o público, eu acho que esse é um case bem legal. Outra coisa que eu acho que uh, alguns veículos têm feito, que é uma coisa muito positiva, é a criação de grupos de Facebook. O Nexo tem grupo de Facebook, um, fora do Brasil isso se popularizou bastante uma época, eu lembro que a revista Wired tinha, a Vox tinha também, vários veículos criaram grupos de Facebook. Uh, Desculpa, então, Pé, acho que já não, claro. até onde de receitas que, que começou a caminhar para um, um bate político do nada, assim. Mas história curiosa. Uhum. Que você comentou. Uhum. Não, exatamente. Por favor, me interrompa. Um, o, o, a Wired tinha um, ela tinha mais de um, e alguns eram voltados para discussões bem específicas. Tipo, um, por exemplo, era só sobre a discussão sobre o mercado da cannabis nos Estados Unidos, que agora é uma grande indústria, né, com a legalização. Então, isso muda muita coisa, né? Não só na questão do usuário, mas a questão de indústria, né? Então, esses grupos de Facebook, eles são estratégias muito legais de conexão com o público, né? Então, ali eles podem uh, distribuir conteúdo e tal, mas eles podem também ouvir o público. Então, nessa, nesses grupos, eles podem ver o que, que esse cara tá falando, né? Uh, além só da, da questão ali jornalística, né? Mas eles podem ouvir o público. Olha, esse cara, eles postam bastante sobre tal coisa. Eles postam de tal ponto de vista, eles comentam sobre tal coisa. Então, é um exercício de escuta que é bem interessante. Uh, isso é uma coisa, né? <coughs> Uh, outra maneira de a gente fazer isso é que com a internet o interessante é que a gente pode fazer muito exercício de social listening, né? De escutar sobre o que, que as pessoas estão falando, né? As pessoas estão falando nas redes sociais, então a gente consegue traquear isso. Então, se eu estou falando de algum grupo uh, de uma determinada comunidade, né? Eu consigo identificar essa comunidade online. Tipo, pode ser em hashtags do Twitter, hashtags do Instagram que esses caras seguem, pode ser em grupos do Facebook. Então, que grupos de Facebook a minha comunidade faz parte, né? Aí eu vou dar um exemplo. Aqui em Porto Alegre tem um grupo uh, de Facebook muito, muito famoso, que é o, o Vizinhos do Centro Histórico. Tem o Centro Histórico de Porto Alegre. Então, tem dezenas de milhares de pessoas dentro desse, dentro desse grupo. Eu faço parte desse grupo e eu não moro no Centro Histórico. Eu moro a quilômetros de distância. Mas eu faço só porque eu acho muito interessante aquele grupo. E as pessoas falam ali, elas falam sobre notícia. Elas falam sobre o que está acontecendo no centro, elas, sabe, se encontram. Elas falam sobre a vida. Uh, se eu estou fazendo algum projeto jornalístico envolvendo Porto Alegre ou vamos lá ao centro de Porto Alegre, é super interessante eu estar nesse grupo antes de começar. Estou ainda falando, veículo nem existe. Só para eu saber o que, que são as prioridades das pessoas, o que, que elas querem conversar com as outras, o que, que elas dividem de informação com as outras. Isso é fundamental. Então... Uh, acho, acho que um ponto importante para a gente é entender onde é que esse público deixa algum tipo de rastro online que eu posso ir detectando. Claro que existem ferramentas mais avançadas para isso, né? A gente faz monitoramento de Twitter por palavra e tal. Pode ser feito também, mas é uma coisa um pouco mais, um pouco mais avançada. Se a gente quer uma coisa mais básica, só isso de procurar hashtags, procurar grupos, já, já nos permite identificar essas, essas conversas por aí ver como é que a gente se encaixar nelas. Uhum. É, exato, é... Tem, tem essa opção que é até mais é, é robótica, né? Você prepara lá um, uhum. um jeito de extrair as informações de modo automático. Você não precisa ficar lendo ali. Uhum. E aquilo já te dá uma certa curadoria, mas tem essa outra opção também que você diz que é simplesmente você ir lá na página, clicar e ver o que o pessoal estava falando. 
Exato. É, são, são modos interessantes de conhecer o público que não havia antes, né? Porque antes era muito na sensibilidade do editor e mais gra mais uh, mais dados quant, né? Porque tinha a questão das assinaturas que você tinha alguma ideia mais uh, quantitativa de quem era seu leitor. Hum. E o cara que ligava também, né? O jornal é. e rádio é, é muito... Ah, as, nossa, tal matéria, os caras ligaram muito, os caras ligaram para saber. O, o, o que é bom, esse, eu acho um indicador legal esse. O problema é que ele tá vinculado só ao público mais engajado, né? Porque Sim. muita gente pensou alguma coisa, mas não ligou, né? Pelo menos quando a gente olha alguma coisa no Facebook e tal, alguma coisa assim, né? em outros lugares, a gente tá podendo ver, acho que de uma maneira mais equilibrada, assim, né? Tu tá... Não só os caras estão engajados contigo, gente por aí que tá falando outras coisas, né? Sim, é, tem mais um modo, digamos, de engajamento que não é só o que lá, de você se comunicar, né? Se você só dá um likezinho ali, já, já é algum uhum. tipo de engajamento. É um indicador. Sim. Bacana. É, vamos seguir aqui para o próximo ponto, que é uh, uma coisa que eu tenho achado interessante no, ali no curso, enquanto aluno, né? É que os fóruns têm sido bem agitados, têm falado uma contribuição bacana. Eu uhum. queria saber... É, da sua perspectiva, aqui, que, se teve algum comentário curioso, algo que, que foi apresentado na, nas aulas e eles não sabiam? Te, teria alguma coisa assim que você poderia destacar, se você acha que deve? Um, um ponto que, que chama atenção é que no, o módulo 3 ele é voltado para métricas. Né? Então, métricas de consumo e métricas de produto. Né? Métricas de consumo vão ser aquelas relacionadas para, por exemplo, quantas pessoas viram, clicaram nas matérias, né? tempo de sessão, esse tipo de coisa. E métricas de produto vão ser aquelas relacionadas a como o produto funciona. Né? Então, ah, quantas, uh, quantas assinaturas a gente tem, quantas pessoas cancelaram a assinatura, esse tipo de coisa. Então, elas se relacionam. Né? Uh, e uma ferramenta que a gente disponibilizou, na verdade que a Sembra Media disponibiliza, é o explorador de audiência. Né? Na verdade é uma... É uma ferramenta que se acopla aos dados do Google Analytics, a ferramenta mais básica de métricas que a gente tem, e cria relatórios mais personalizados com base nisso. Então, ela é, ela é uma ferramenta bem interessante para a gente entender o que, que o Google Analytics quer dizer e já criar uh, uh, saídas, né, outputs, voltados especificamente para redações. Né? E muita gente ficou interessado nesse no explorador de audiência. A gente sabe disso até porque tinha um link que estava quebrado ali. A gente colocou um guia para ele em português. Essa ferramenta ela existia só em espanhol, viu? Ela foi traduzida especialmente para o curso. Ela não existia em português. Aí, quando propuseram, eu, opa, peraí, esse, esse, essa ferramenta ela só está em espanhol. Vamos traduzir para o pessoal do, do Brasil. E daí foi, o pessoal da Sebra traduziu e hoje ela existe em português também. Então, isso foi um benefício legal do curso. Então, a gente postou e tinha um link quebrado. E as pessoas... Uh, viram e, opa, peraí, o link tá quebrado, o link tá quebrado, como é que é, como é que eu faço? Então, isso foi uma coisa bem interessante, essa questão do bem do, do ferramental, né, de, de, de ter uma ferramenta para entender as métricas melhor. Um, e outro ponto que eu acho interessante é que várias vezes os alunos destacam trabalhos deles, que a gente não conhece, né? Ah, eu tenho uma newsletter de tal coisa, ah, eu trabalho com um projeto de tal coisa, isso é muito importante para nós. Opa, peraí, que, que... eu pergunto para eles, né, que projeto é esse, se tu não te importa de falar, né, que, que experiência é essa que tu tem? E os alunos adoram falar, né? Então, é por isso que os fóruns, eles são produtivos, sabe? Não é, não é só para bonito que a gente tem isso, é porque tu olha e tu se informa mesmo sobre como é que as pessoas estão consumindo aquilo, que experiências tem por aí, acho que isso é uma coisa muito legal. É, até fazendo uma conexão com o nosso ponto anterior, é, é um exemplo de justamente você entender seu público, né? Que aqui a gente está uhum. tratando de um grupo específico, alunos, mas uhum. é, a participação dá, dá muitos insights, a troca de informação, de ideias é, é muito rica, né? É algo que alimenta o curso, retroalimenta. Claro. Não, não deixa de ser um social listening, né? Não deixa de ser. Até resposta, né? Não só escuta, mas também é, de resposta, de participação uhum. ativa. E é, no, no último tópico uh, tratado pelo curso, vocês tratam de diversificação de renda, né? De fontes de renda, como fazer uh, o negócio parar em pé. Uhum. Uh, e quais seriam as os modos de diversificar a renda. Porque como a gente estava falando aqui antes do, do Ebner, ou até mesmo no começo dele, é, com, com, com a mudança de direcionamento da, da verba de publicidade, o jornalismo ficou sem boa parte do, do seu dinheiro que fazia antigamente. 
Então, quais uhum. são esses meios, esses caminhos para diversificar sua renda? Uhum. Um, acho que um, um, o ponto subjacente aí, né, que engloba tudo, é pensar em ma maneiras criativas de a gente ter uh, outras, uh, outras formas de receita. Né? Que maneiras criativas existem por aí para a gente ir pensando? <risos> um ponto... Que, eu, que, que é o que mais tem sido abordado hoje pelos veículos, ou pelo menos o que, o que mais se quer abordar, é receita vinda diretamente da audiência. Né? Aí a gente tem algumas formas diferentes. A gente pode trabalhar com doações, né? uh, doações esporádicas e não assinaturas. Né? Quem popularizou muito isso foi o The Guardian. Se tu for, se tu for assinar o The Guardian, tu vai ver que é muito fácil assinar, mas também é muito fácil tu pagar só cinco libras uma vez, duas libras uma vez, né? E não tem problema, fica só aquilo ali. Isso pode ser, parecer ruim, ah, porque é uma, não é recorrente e tal, mas é uma maneira bem interessante de possibilitar uma, uma contribuição que não viria de outra maneira. Né? Uh, outra, outra coisa que a indústria está caminhando muito é para programas de membresia, né? essa palavra que a gente tem para traduzir membership, uh, que são mais complexos do que programas de assinatura. Né? Assinatura é uma ideia muito... Uh, é, é, é muito transacional. Né? Então, eu assino um jornal, quer dizer que eu tenho acesso a ele. A assinatura está muito vinculada a acesso. Eu assino um jornal, eles me dão um jornal. Eu assino Netflix, eles me dão Netflix. Né? Uh, eu assino, sei lá, qualquer tipo de plano por aí. Né? Membresia ou membership, né, como se popularizou, envolve tu ser membro de alguma coisa. E daí essa palavra vai variar, né? A agência pública fala aliados, por exemplo, né? Uh, tem gente que fala membros, enfim, uh, vai, vai variar. Mas o princípio é sempre o mesmo, né? Que é quando tu é membro de alguma coisa, tu participa daquilo. É tipo ser sócio de clube de futebol, né? Tu não só assina, tu é sócio daquilo, né? Tu, mesmo que seja um boleto, vem pra tua casa todo, todo mês ali, mas é mais do que isso, né? Tu, tem, tu faz parte de alguma coisa. Um exemplo que eu gosto muito de usar sempre é, é da tag, a tag livros, né, que se popularizou bastante. Uh, normalmente, quando tu pergunta num grupo se alguém assina a tag, as pessoas daquele grupo que, se, que assinam, elas vão dizer sempre com orgulho. É assim, bah, eu assino, eu assino, acho muito legal. Ou alguém vai dizer, bah, putz, eu, eu não assino ainda, mas eu queria muito. As pessoas gostam de, se, de dizer isso da tag, não é só porque elas querem um livro. O livro é legal, é o, que, é o que é importante, mas elas querem mostrar que elas fazem parte do clube tag. Elas fazem parte de um grupo uh, específico, limitado, que elas podem botar como uma badge, assim, né? E podem exibir uh, uh, todo o merch ali, né? Podem umas sacolinhas e tudo mais, falando, ah, eu faço parte do clube, clube tag. Eu acho que isso é importante para veículos de notícia também. Eu acho que a gente pode trazer isso para cá. Uh, isso a gente nota, por exemplo, no The Guardian, para usar o exemplo que eu já dei. As pessoas que assinam o The Guardian se orgulham disso. As pessoas que apoiam a pública se orgulham disso. Elas querem mostrar, olha, eu apoio a pública. Um, o Nexo, embora fale de assinaturas, ele ele está se assim, encaminhando um pouquinho mais mais ou menos para o mesmo caminho. Assim. Então, uh, esse, esse essa é uma fonte de receita que é muito interessante, que é pensar em programas de membro. Como é que tu pode fazer com que a participação junto ao teu projeto seja uh, alguma ideia de clube, que as pessoas fazem parte, que as pessoas têm benefício, que elas têm orgulho de dizer que elas fazem parte. Isso é super importante para o jornalismo. Uh, não é fácil, não quero dizer aqui que é fácil, né? Não é, é um desafio mesmo. Uh, aqui em, em português a gente tem o Membership Puzzle. Isso é um projeto americano que foi feito uh, em inglês, que é justamente como é que a gente pode criar projetos, é um guia, né? Para criar projetos de membros em jornalismo. Ele foi feito em inglês e foi traduzido pelo INSPER. A equipe do INSPER traduziu ele inteirinho, a gente colocou ele como referência nos materiais do curso, e é um, e é um, um recurso super legal, assim, para uh, entender como criar um programa de membros, como ter uma relação mais próxima com o público, né? Outra maneira de receita que a gente explora ali são eventos. Eventos é um que se popularizou muito nos Estados Unidos, é algo que uh, é um, representa um ótimo engajamento com o público e é uma possibilidade bem criativa. Então, uh, isso é usado desde veículos maiores até veículos mais locais, né? Eu me lembro que tem um, tem um veículo da Filadélfia, bem local, que uma vez por ano eles fazem um evento presencial, agora, claro, fizeram online por conta da pandemia, né? Mas hum, eles fazem hum. um evento presencial que traz 10 nomes 
uh, digamos assim, lideranças emergentes da cidade, sabe? Gente nova da cidade ali que está uh, que, que tá fazendo projetos legais, que tem lideranças legais ali, e eles trazem essas pessoas para um seminário e conversam com elas. E é aberto ao público e as pessoas uh, pagam o ingresso. Aí tu tem isso e tu tem também a oportunidade de patrocínio dentro do evento. Então é uma grande sinergia, né? E daí das pessoas no evento tu pode estimular que elas assinem ou virem membros do projeto, né? Então tu, tudo pode se conectando, né? Uh, tu tem palestras assim, né? Tu tem uh, ciclo de palestras, seminários, né? simpósios, tudo isso faz muito sentido para o veículo fazer. Como é que é? Clube de livro também. Clube de livro, que faz total sentido, assim, né? Uh, porra, as pessoas adoram se reunir em torno de leitura, né? Para discutir sobre isso. Uh, Eventos, assim, é uma maneira que eu sou muito fã. Claro que é complexo porque todo, qualquer um que já organizou um evento sabe. Organizar evento é uma confusão, né? É uma dor de cabeça. Tem que ter gente que entende sobre isso. Então, sim, envolve um investimento e envolve um know-how ali específico, né? Mas, ao mesmo tempo, esses eventos podem, podem ser pequenos, né? Uh, tipo o Clube do Livro, que é uma coisa pequena, né? Uh, e outra receita que eu acho que é interessante também é o de serviços de consultoria, né? Consultoria, agência de conteúdo, que é uma que vários veículos já investem, né? Uh, pegar o na semana passada a gente teve o a gente teve uma live né, do curso, que acho que o pessoal acompanhou, a gente falou bastante sobre ela. Foi uma live justamente sobre diversificação de modos de receita com pessoas de dois uh, projetos diferentes, né? Um é o Matinal, que é daqui de Porto Alegre. E o matinal se monetiza de várias maneiras diferentes. Uma coisa que eles fazem é dar cursos, né? Então, eles dão uma das coisas que eles dão curso é sobre newsletters. Porque eles fazem uma newsletter todo dia. Eles fazem mais de uma newsletter, na verdade. Eles têm muito know-how sobre isso. Newsletter é algo que interessa para vários tipos de empresa. É pouca gente que faz bem. Então, eles podem vender isso para a empresa. Como é que eles podem fazer newsletters boas? Eles também podem vender a força de trabalho deles publicando newsletters para outras empresas por aí. Com marketing de conteúdo e tal. Isso vários veículos... Uh, já fazem, né? Mas eu acho que uh, vários fazem de uma maneira assim, talvez não tão profissional, assim, não entendem que, não, peraí, isso é um pilar, isso é um pilar nosso de como a gente ganha dinheiro. Então a gente pode profissionalizar isso de uma maneira que financie o outro pilar do jornalismo. Então, enfim, tem outras maneiras, mas eu acho que essas são algumas que eu destacaria, né? A receita de doações e programas de membros, eventos, consultoria, cursos, por aí. Uh, hoje em dia, tá, curso tá muito na moda, né? Tem muito curso de uhum. tudo e então... tal. Então, veículos entrando nisso, acho que é, acho que é uma coisa legal. Legal. É, me parece que, é, novamente, né, conversa com, com essa coisa de fazer parte da comunidade. A gente está falando uhum. ali do comecinho, do que, que entender, que você falou, ah, é importante ter o público, ter o entendimento da comunidade com quem você quer conversar. E, e agora a gente, com esse último ponto, né, de, de que, da diversificação de renda, você falou exatamente isso de fazer parte da comunidade, que eu acho que essa coisa de membresia é, às vezes desperta uma conexão muito mais forte do que a assinatura, e você até quis fazer essa diferenciação que eu acho que, que cabe totalmente, né? não é só assinar o um negócio ali. Uh, ali no exemplo da pública, até eu, enquanto é, aliado, né, que é a palavra que eles usam, achei interessante que eles me perguntaram, não só a mim, mas para todos os outros, uhum. É, quem você gostaria que a pública entrevistasse é, nesse mês? Tinha uns oito nomes ali, nomes uhum. assim, de, divers, de diferentes áreas, campos. E achei muito curioso e depois o segundo passo era até pedindo sugestões de perguntas. Então, Legal. É, eles estimulam né, esse engajamento de quem, de quem é membro. Uh, e sobre serviços de consultoria, foi algo que eu achei bem curioso e até... Vou, vou, vou te perguntar, assim, com um pouco de, de, de talvez, provocação, não sei, mas uhum. para um, um veículo pequeno, que normalmente é uma pessoa ou, ou um trio, assim, quem está começando, será que ali nesse pegar serviço de consultoria não acaba, a gente caindo, não acaba, não acaba caindo naquilo de, de começar a ter muita coisa e não conseguir fazer essas coisas? Pode, pode acabar. Tudo que a gente está falando, quando a gente está falando de uma eu keep, né, para usar essa expressão bonitinha, uh, tudo que a gente está falando quando se trata de uma equipe de uma só pessoa se torna mais difícil. Não tem, não tem muita escapatória, né? Uh, porque o dia de todo mundo só tem 24 horas, né? Então se torna mais difícil. Ainda assim, 
mesmo numa equipe de uma pessoa, acho que tem alguns caminhos para a gente olhar. Uh, numa equipe de uma pessoa, ainda pode ser algo interessante, porque uh, permite que tu... Se a gente conseguir recortar uma parte do tempo para usar nisso, permite que a gente uh, tenha mais fundos e condições para cuidar da outra parte. Né? Então, é um, se a gente usar mais como um tempo investido, digamos assim, pode uhum. ser uma boa, um bom caminho para o outro lado. Por outro lado, eu acho que uma coisa que a gente... Uh, precisa estimular é como é que a gente pode pensar que essa equip pode se expandir não de uma maneira permanente, mas como é que ela pode trabalhar mais em rede, né? Talvez um cara mesmo não consiga fazer isso sozinho, uma mulher, um cara não consiga fazer isso sozinho. Mas será que ele não consegue ter parceiros que vão ajudar nele, vão ajudar ele nesse sentido? Então eu vou prestar consultoria uh, para a área, sei lá, gráfica. Porque um veículo tem um cara tem uma capacidade de lidar com gráficos ali, ele consegue lidar com montagens. Uh, mas em vez dele fazer isso, ele pode chamar um parceiro dele, alguém que ele conhece do mercado, que ele confie, e dizer, cara, olha só, tu pode trabalhar comigo nessa frente aqui de trabalho, eu divido os lucros contigo dessa maneira aqui, tu trabalha dessa maneira, eu trago os clientes aqui, a gente consegue uma parceria, isso vai para frente. Né? Uhum. Uh, então, eu acho que não é uma questão... Uh, eu acho que é uma questão de a gente entender como escalar o nosso próprio trabalho. Uma Sim. pessoa sozinha, ela só vai escalar até determinado ponto ali, é 24 horas por dia, né? Não tem muito o que fazer. Mas uh, quando a gente fala de aumentar a equipe, às vezes as pessoas pensam, porra, mas eu vou ter que pagar um salário, vou ter que aumentar, mas eu não posso aumentar. Não, mas não é aumentar permanentemente. É ter uma rede de gente que vai trabalhar em alguns projetos diferentes, né? Isso talvez seja um pouco mais factível. E realmente, abre um pouco mais de espaço para a gente... Uh, não ficar tão reduzido de tempo, né? Não sei se isso responde a tua pergunta. Sim. E, que vem, que era o que eu tava pensando, que é você escalonar seu trabalho para deixar de ser uma eu equipe, para virar uma dupla, um trio e até, enfim. Uhum. Que, uhum. É, expandir seu trabalho. E é justamente que eu, que eu penso ser um, digamos, o um segundo desafio, né? Porque o primeiro é você ter a ideia e, e tirar ela da sua cabeça. Colocar ela de uhum. pé e você sustentar ali por, sei lá, X tempo. E a partir daí, o que você vai fazer, né? Então, como é que você vai é, expandir seu trabalho? Com quem você vai expandir seu trabalho? É, e esse desafio de, de escalonar, é, vocês chegam a tocar no curso ou, ou, ou não? De escalar, a gente até não, não, não gera, não fala tanto especificamente. Estou tentando me lembrar agora. Eu assisti todo, né? Eu olhei os vídeos várias vezes. Uhum. Um... Não, a gente não trata tanto sobre escalar, a gente trata mais sobre a questão da, uh, da diversificação justamente, né, de fontes de receita, que vai envolver formas diferentes de pensar a receita e os modos de trabalho. Mas a gente não olha tanto escalar, acho que porque o objetivo é olhar alguém que está começando e tentar organizar a ideia dele. E claro, a partir disso depois o cara pode vir a escalar, né? Uhum. Uh, mas uh, eu concordo contigo, é um, é um tópico super importante mesmo. Tá, não... É, é um desafio, né, de qualquer empresa. A gente está aqui Sim. tratando exatamente do contexto jornalístico, mas se fôssemos contadores, por exemplo, também seria uhum. é, um desafio. E, e até nessa parte de, de administrativa, é, você acha que um jornalista só dá conta ou, ou, ou ele precisa, de repente, entender um pouco dessa parte de administração, contabilidade, direito? É um... isso, acaba virando um faz-tudo... Tem que abraçar uhum. tudo, né? Sim. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras, tá? Eu já trabalhei em startup e uma coisa que eu acho apaixonante de trabalhar em startup é tu poder se envolver com tudo. É aquilo que tu até não faz tudo, né? Na verdade, sempre que o cara trabalha numa startup de verdade, o título dele devia ser faz tudo, porque o cara tem uma área ali, mas o cara se envolve com tudo. Eu não sabia que eu gostava disso. Quando eu fui trabalhar numa startup e trabalhei assim, eu descobri que eu amo. Acho, acho isso muito legal. Acho muito divertido tu poder se envolver com várias coisas diferentes e tal. Então, o jornalista empreendedor, né? O cara que tá criando algum tipo de estratégia empreendedora de algum veículo, algum meio novo e tal, uh, ele precisa um pouco das duas coisas. Ele precisa entender que ele não é suficiente, que, o, que o, o, o conhecimento jornalístico dele é uma parte importante, mas que precisa de outros conhecimentos, né? Ele precisa de gente com experiência de negócio, experiência de administração, de venda de design, de produto, ele precisa dessas outras pessoas que trazem essas outras visões, mas ao mesmo tempo, como ele mora, mora né? ele, como ele vive numa startup, né? como ele uh, trabalha nesse meio de startup, ele precisa ter um conhecimento 
holístico, né? Então ele também precisa adquirir um pouco desse conhecimento de finanças, de produto, porque mesmo que tenha um profissional disso, ele vai acabar se envolvendo, né? Uh, isso é algo que a gente viu no, no relatório da Sembra, né? No ponto de inflexão, relatório da Sembra Mídia, que eu fiz parte, ele é baseado em entrevistas com 25 meios aqui no Brasil e 25 meios, na verdade, 75 meios da América Latina, mais 25 Argentina, México e Colômbia em cada um. Uh, mais outras entrevistas de veículos no, na África e no Sudeste Asiático. Então a gente entrevistou dezenas de pessoas aí para entender como é que elas fazem jornalismo nativo, uh, independente, digital. Eu entrevistei vários aqui do Brasil e o, os resultados do relatório são muito claros, né? Aquelas equipes que são interdisciplinares, que são equipes com mais de uma pessoa, que não é só aquele jornalista ali, ou não é só uma equipe de jornalistas, mas jornalistas com designers, com gente de métricas, com administrador e por aí vai, uh, essas equipes tendem a ir muito mais longe, né? elas conseguem se profissionalizar mais. Então, uh, eu volto à tua pergunta, né? O jornalista ele precisa entender que o conhecimento dele é importante, que ele precisa de outros conhecimentos e que ele precisa trazer pessoas de outras bagagens para ter um, uma equipe que consiga ser mais, digamos assim, flexível, né? uma equipe que consiga se locomover dessa maneira. Uhum. Interessante, é, é, até é diversa, né? Você trazer diferentes áreas do conhecimento para um único produto ao invés de ser só jornalista, que uhum. sabe muito bem, é um... <risos> são generali... so, são, somos generalistas, né, por natureza. Exato, e acho que o caminho do jornalismo é ser cada vez menos generalista. Uh, tanto jornalista de redação, tipo, que eu acho que o, o caminho é ele se tornar mais... Uh, vinculado a uma área específica, um conhecimento específico, sabe? Ou uma maneira de fazer, que pode ser um vídeo, que pode ser redes sociais, o cara ser mais voltado para isso. E o jornalista e empreendedor também, né? Que é... Uh, ele é um, O empreendedor, por natureza, é um pouco generalista, tudo bem. Mas o cara vai ser um empreendedor mais especificamente da área de jornalismo local, ou de jornalismo ambiental, ou de jornalismo em mapas, ou de jornalismo e, sei lá, conversas sociais, ou distribuição por messenger, sei lá. Uh, Acho que para a gente conseguir se diferenciar, mesmo o caminho é esse, sabe? Uhum. A gente está chegando aqui no quase 50 minutos da nossa conversa. Opa, reta vai, final, rápido. Uh, uh, sim, reta final, queria saber agora, você como leitor, como alguém que pesquisa a área, uhum. é, você acha que, que, não precisa citar os nomes dos veículos, mas você acha que, que tem sido um campo fértil, tem surgido coisas interessantes, ideias interessantes... É, não só no contexto brasileiro, mas às vezes, se você quiser tratar de outros contextos. Uhum. Eu, com certeza tem surgido eh, exemplos muito interessantes. Deixa eu ver o que, que a gente pode destacar. No, eu vou dar nome aos bois, porque eu acho que no caso é para elogiar, acho que tá, tá tudo bem, se não tiver problema. Sim, sim. Um, uh, eu gosto muito da abordagem do Nexo. Acho que o Nexo traz uh, uma abordagem bem interessante, assim, de... Uh, propor respostas diferentes. O fato daquilo de escolher o que não fazer, eu acho que eles fazem muito bem, né? Não, nós não temos break news, nós não temos investigativo, não temos nada disso, a gente explica as notícias, né? Isso acho que é uma, uma abordagem interessante deles. Eu gosto muito, pessoalmente, do meio. Eu acho que o meio, ele é muito esperto nisso, e ele vai para um caminho completamente diferente do Nexo. Uh, até em termos de estrutura. O que eu gosto muito no meio é como ele começou extremamente pequeno. Agora, só o Pedro Dória ali, era o Pedro Dória e o Vitor ali era uma coisa muito pequena, né? E hoje já tá lá pelas suas 14 pessoas, recebeu um investimento e tal, foram crescendo aos poucos com um produto focado ali, fizeram pesquisa com os leitores, né, para ver o que que eles, o que que eles gostam, uh, se propõem a seguir certas fórmulas uh, e ir inovando aos poucos nisso, né? Então acho que tem um entendimento de público, um entendimento de produto jornalístico ali que é muito interessante também. Uh, tem uma outra newsletter que eu acho que os caras fazem um trabalho muito bom que se chama The Shift é uma newsletter de jornalismo uh, ela é mais voltada para a intersecção entre tecnologia e negócios então uhum. eles falam muito sobre dados sobre IoT sobre inovação nas organizações mas e, e são jornalísticos sabe tem um, tem um olhar super jornalístico ali um olhar crítico e tal e falam bastante para esse público eles têm assinatura eles têm patrocínio uh, tem um conhecimento bem grande ali dos tipos de discussões que o público deles quer entrar, a linguagem que o público deles usa, acho que isso, uh, isso é um projeto super legal também. Em, em, em português. Em português. Né? O nome é em português. 
Exato. Os uhum. caras são muito bons. Um... Bom, fiquem sabendo, acho que eles são outro exemplo muito interessante também de nicho, né? Ó, vamos falar sobre transparência. Vamos falar para todo o público de transparência, né? Uhum. Uh, nossos métodos vão ser relacionados a isso, a gente vai criar recursos em torno disso, a gente vai dar cursos em torno disso. Uh, ah, e outro também que mostrou como isso pode funcionar muito bem é o J Jurídico, né? Que viu, olha, tem muito pouca gente falando sobre, jornalisticamente, sobre o meio jurídico no Brasil. Todo mundo que está preocupado com lei, todo mundo que está preocupado com, uh, com troca de lei, né, com atualização, com, decis com uh, decisões de tribunal, né, com acórdão, enfim, com tudo que for, uh, precisa de um veículo específico. Os caras mostraram que tem um puta nicho ali mesmo, né, que muita gente está disposta a pagar por isso. Né? Então, eu acho que, enfim, aí tem vários exemplos, né, tem outros também, mas eles demonstram como, eu acho que... O, o conteúdo certo, pensado do jeito certo, tem uma solução, sabe? É casar, creio que passa justamente por casar por esses pontos aí que a gente tratou uhum. na conversa, né? O conhecimento do público, o que, que você vai fazer, o que você é. vai deixar de fazer. É bacana. Mas também não é uma, uma tarefa fácil, né? A gente não é fácil. Mesmo uhum. estabelecer individualmente no mercado já é, já é um desafio para qualquer jornalista. Uhum. E você também se aventurar nessa, com todas as inseguranças que um projeto desse traz, né? Inseguranças é, não só financeiras, mas também em relação a... Pode dar errado. Pode ser que você uhum. não consiga, pode ser que dê. Uhum. Sua ideia não seja tão boa. Exato. <risos> mas é, eu acho que é justamente com essas falhas que, que individualmente cada um vai aprendendo e, e coletivamente, por que não? Porque a gente aprende vendo os outros fazerem, né? Não acerto, não erro. Uhum. Que nós também é, podemos eu, eu, exato. Eu escrevi um texto, acho que foi em 2015, uh, no meu Medium ali, que uh, e não é uma ideia nem um pouco revolucionária, tá? Mas, mas eu, eu singelamente defendi ali que eu acho que eu acho que o jornalismo precisa de mais fracassos, né? Precisa de mais falhas, né? Uh, porque a gente não vai simplesmente esbarrar um dia na solução certa, né? Primeiro que a solução certa não existe, mas mesmo que existisse, a gente não vai simplesmente esbarrar nela, né? A gente vai ir testando. A gente vai testando, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, agora a gente está indo para esse caminho, agora a gente está indo para aquele outro caminho, né? É ir testando as hipóteses, validando e, e, e indo de uma maneira mais rápida, sabe? Então, uh, quem lança, na verdade, quem lança uma iniciativa jornalística e falha por algum motivo, uh, de certa maneira, ela está fazendo um favor para toda a comunidade. Né? Ela está demonstrando, ó, oh, isso aqui eu fiz dessa maneira e não deu certo. Eu não quero ser poliana aqui e dizer, ai, que bom, vamos todos falhar. Não, a gente não quer, né? É uma droga. Imagina, perder dinheiro, perder tempo, não é bom, né? Mas gera aprendizado. E, e quanto mais esse aprendizado for comunitário, né? Esse aprendizado da falha de um puder informar a comunidade jornalística, Uh, acho que a gente consegue crescer. Então, por isso que eu gosto muito de estimular o empreendedorismo, sabe? A gente procurar novas respostas, a gente ir atrás das perguntas, ir atrás das respostas, uh, ver o que, que não foi tentado, o que, que a gente pode tentar diferente, e volta e meia surgindo coisas fantásticas. Exatamente. Marcelo, quem, para quem quiser te encontrar ou participar do curso, como é que pode fazer? Opa! Participar do curso, vamos lá, que é o mais importante, uh, procurando ali por Knight Center, curso Jornalismo Empreendedor, ou só Jornalismo Empreendedor, Knight Center, vocês vão encontrar no Google, bem fácil ali a, uhum. uh, o site, vão poder se inscrever ainda. Se quiser acessar diretamente, uh, ali é Journalism Courses, se acertar, acessar Journalism em inglês, journalismcourses.org, já vai ter ali a página de cursos do Knight Center, Jornalismo Empreendedor, só entrar, se inscrever. Tem a versão em português e em espanhol, tá? Então é só prestar atenção em qual tá escolhendo ali. Uh, pode entrar ainda, dá tempo. A gente ainda tem mais três semanas e meia para finalizar o curso. Uh, para me encontrar, eu tô ali no Twitter, arroba mdafontora. Pode me seguir no Medium também, volta e meia, eu cometo alguns textos por ali. Uh, pode me adicionar no LinkedIn, se alguém quiser. Eu publico várias coisas do que, que eu tô fazendo ali, ou pode me seguir no LinkedIn. Uh, e acho que é isso. Acho que assim já tem jeito do pessoal me encontrar. Legal. E para quem não conhece, lembrando que esse webinar faz parte do Fórum Pamela Howard para a cobertura de redes globais. Para acessá-lo, só digitar ali 
no Facebook, é um grupo do Facebook, e a gente também tem uma newsletter que a gente publica pelo IJNet. O IJNet é outro site que reúne oportunidades, cursos, tudo relacionado a jornalismo que vale a pena seguir. É um site maravilhoso, diga-se de passagem. Olha, uso bastante. Eu também, ainda até hoje. <risos> Marcelo, muito obrigado pela sua participação, acho que foi um papo bem bacana, espero que tenha sido é, legal também a quem nos acompanhou nessa quase uma hora de conversa. Verdade, muito obrigado ali para os participantes que ficaram com a gente até o final, valeu mesmo, pessoal. Então, e, Daniel, muito obrigado pelo convite, pelas ótimas perguntas também, foi uma, um papo super positivo mesmo. Obrigadão. Legal, eu que agradeço. Um abraço, gente, obrigado, boa tarde, até mais. Valeu.